সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ এসএসসি দুই হাজার উনিশ ব্যাচের পরীক্ষার্থী বন্ধুদের বায়োলজির এম সিকিউ সিরিজের এই ভিডিওটাতে মির্জাপুর ক্যারেট কলেজ টাঙ্গাইলের প্রশ্নপত্র নিয়ে আলোচনা করতে চাই তোমাদের কাছে টেস্ট পেপারটা থাকলে আমার সাথে দ্রুত একটু মিলে নিতে পারো আমি এই টেস্ট এই এই সলভ সিরিজটাকে সাজানোর চেষ্টা করেছি এইভাবে যাতে সবচেয়ে কম সময় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক প্রশ্নপত্র সলভ এবং তার সাথে কিছু প্রয়োজনীয় এবং রেলিভেন্ট এক্সপ্লানেশন তোমাদের সামনে দেওয়ার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে কনজুগেশনের মাধ্যমে প্রজনন ঘটে কোন জীবে কনজুগেশনের বাংলা হচ্ছে সংশ্লেষণ সংশ্লেষণ মানে হচ্ছে যে দুইটা জীব বিপরীত ধর্মী মানে একই প্রজাতির দুইটা বিপরীত লিঙ্গের জীব পাশাপাশি সংযুক্ত হয়ে প্রজননটা ঘটাবে এক্ষেত্রে যে অপশনগুলো আছে তার মধ্যে বেস্ট ফিট হচ্ছে স্পাইরো গাইরা তো তোমরা জানো স্পাইরো গাইরা এই শৈবারদের কথা সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হচ্ছে কোষের কোন অঙ্গাণুটি প্রয়োজনে এনজাইম খরণ করে তোমরা যারা বায়োলজির সেকেন্ড চ্যাপ্টারটা পড়েছ সেক্ষেত্রে সাইটোপ্লাজমিক অঙ্গাণুর যে বিবরণ আছে তার মধ্যে লাইসোজম যে অংশটা বা লাইসোজম যে সাইটোপ্লাজমিক অঙ্গাণুটা এটা প্রয়োজনে এনজাইম খরণ করে এটা লাইসোজমের কাজের মধ্যে লেখা আছে আমি আবারও মানে তোমাদেরকে জোর দিয়ে বলছি বায়োলজির সেকেন্ড চ্যাপ্টারটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এসএসসি বায়োলজির সেকেন্ড চ্যাপ্টারটাকে যত মনোযোগ দিয়ে তুমি পড়বা তোমার বায়োলজির শিখনটা তোমার বায়োলজির বেসিকটা অনেক স্ট্রং হবে তৃতীয় কোয়েশ্চেন নিচের কোন উদ্ভিদে প্যারেন্ট কাইমা পাওয়া যায় প্যারেন্ট কাইমা এটা প্যারেন্ট কাইমা হচ্ছে এক ধরনের সরল টিস্যু তোমরা যারা উদ্ভিদের টিস্যু পড়েছ তোমরা জানো যে উদ্ভিদের টিস্যু হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে ভাজক টিস্যু আর একটা হচ্ছে স্থায়ী টিস্যু তো ভাজক টিস্যুর অনেক ভাগ আছে এসএসসি লেভেলে তোমরা মাত্র দুই ধরনের অংশ পাও একটা হচ্ছে উৎপত্তি অনুসারে আর একটা হচ্ছে অবস্থান অনুসারে তো উৎপত্তি অনুসারে ভাজক টিস্যুটা দুই ধরনের একটা হচ্ছে প্রাইমারি সেকেন্ডারি কিন্তু তোমরা যখন ইন্টারমিডিয়েটে যাবা তখন ভাজক টিস্যুর আরও অনেকগুলো ভাগ পাবা সেটাকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং প্রতিটা ভাগে আরও তিনটা করে অংশ আছে সো এই ক্ষেত্রে তোমাদের মনে রাখতে হবে যে কোন উদ্ভিদে প্যারেন্ট ক্যামা পাওয়া যায় অ্যান্সার হচ্ছে সাপলা এরপর হচ্ছে আমের বীজ ত্বকে কোন ধরনের কোষ পাওয়া যায় অ্যান্সার হচ্ছে স্ক্লেরাইড খাদ্য পিরামিডের সবচেয়ে নিচের স্তরের খাবার কোনটি অ্যান্সার হচ্ছে রুটি কারণ ঘি মাছ আপেল এগুলো হচ্ছে ফ্যাট এবং হচ্ছে প্রোটিন নির্ভর খাবার কিন্তু রুটি যেটা এটা হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট সুতরাং এটা সবচেয়ে নিচের স্তরে আছে এরপরে হচ্ছে ফসফরাস এটা কি এখন তোমরা যারা পঞ্চম অধ্যায় পড়েছো বায়োলজির খাদ্য পুষ্টি পরিপাক সেখানে উদ্ভিদের পুষ্টির ব্যাখ্যায় একটা ছক আছে যে কোন উপাদানের অভাবে কি হয় সেক্ষেত্রে ফসফরাসের যে তিনটা কথা এটা হচ্ছে মূলের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এটিপি এর গাঠনিক উপাদান এবং কোষ বিভাজনের ভূমিকা রাখে এখানে অ্যান্সার হচ্ছে মূলের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে দ্যার ইস ট্রু এবং এটিপির গাঠনিক উপাদান কারণ সহজেই বোঝা যাচ্ছে এটিপি মানে হচ্ছে অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফেট সো অলরেডি কিন্তু এখানে ফসফেট আছে সো দিস ইজ দ্য পার্ট অফ ফসফরাস ফসফরাসের অংশ সো এই এক এবং দুই এই দুইটা হচ্ছে রাইট অ্যান্সার কিন্তু তৃতীয় কোয়েশ্চেনটা যে কোষ বিভাজনের ভূমিকা রাখে এটা রাইট অ্যান্সার না পরের কোয়েশ্চেন পশ্চিউলেটেড হরমোনের উদাহরণ কোনটি তোমরা যারা দশম অধ্যায় পড়েছ সমন্বয় সমন্বয়ের প্রথম অংশে ফাইটো হরমোন নিয়ে কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ এই হরমোনগুলো হচ্ছে উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখে কিছু হরমোন পাওয়া গেছে যাদের ফাংশনটাকে এখনও ডিটারমাইন করা যায় না বা বোঝা যায় না বা সামহাও ফাংশনটা জানা যায়নি এদের যে ব্যবহার এদেরকে পোস্টিউলেটেড হরমোন বলে এবং এই হরমোন হচ্ছে ভার্নালিন এরপর হচ্ছে হ্যাঁ একটা চিত্র আছে যে চিত্রে সূর্য থেকে কিছু একটা উদ্ভিদে পড়ছে সো এখানে বোঝানো যাচ্ছে যে এটা হচ্ছে একটা শালক সংশ্লেষণ এবং এই শালক সংশ্লেষণটা কোথায় ঘটে অ্যান্সার হচ্ছে পাতার মেসোফিল সেলে এরপর নবম কোয়েশ্চেন উদ্দীপকের চিত্রের জন্য কোন নিচের কোন উদ্ভিদটি কি উদ্দীপকের চিত্রের জন্য নিচের কোন উক্তিটি সঠিক হবে সৌরতাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় না এটিপি থেকে এডিপি তৈরি হয় না এটিপি থেকে এডিপি তৈরি হয় না এডিপি থেকে এটিপি তৈরি হয় কারণ শালক সংশ্লেষণের আলোক এবং অন্ধকার পর্যায়ের ব্যাখ্যাটা যদি তোমাদের মনে থাকে তোমাদের অবশ্যই মনে আছে যে একটা পাতার মধ্যে সূর্যের আলো থেকে যে শক্তিটা আসে এখানে অনেক কথা আছে জাস্ট একটু শেয়ার করছি যে পানিটা যখন ভেঙে যায় এটাকে আমরা ফটোলাইসিস বলি ফটোলাইসিস থেকে ইলেকট্রন 
प्रोटॉन एवं होच्छे ऑक्सीजन बेर हुए जाए ये प्रोटॉन टा होच्छे एनएडीपी के बीजारी तो करे एनएडीपीएच टू तो दम करे एवं इलेक्ट्रॉन टा आश्ले ओनी टा इलेक्ट्रॉन बाहो केर माध्यमे इखने तुमरा जखो इंटरमीडिएट उड़ बा तो अकोन ओनी टा जानते कर बा इंटरमीडिएट तुम्हादे जुदी पुरी चितो कोनो भाईया बापु थे के थाके तार कासे जुदी बोटा नी बोई टा थाके तुमी तार कासे ते के एक टू देखनी ते पारो बा तुम्हादे कासे उ जुदी इंटरमीडिएट सो इखाने मतलब मोटा दागी तो छोटा गुरे बोली इखाने उसले एटीपी प्रोडक्शन हुआ शॉल जीशा अब हम ए एटीपी अब हम एनडीपी एच टू के एक और थ्रेड एसिमिलेटरी पावर वा आती करन शक्ति बोले सो ए होते थ्री तू पानी उन्नर सॉरी इधर से शालक संस्थाशन है आलोक पोर जैसे एक लाइनर बैखर तो इखाने बोला जाते प so these are the explanation दोष मत है नीचे कौन उद्भिद टिते शालक संस्थाशन का हार सबसे बेशी ऑप्शन होते हैं ग्रीटोकोबरी धान गौम शापला आंसर होता है शापला कारण जौला जो उद्भिदे बा एक्वाटिक प्लांट से जेतु शे जौले थाके अर्थात पानी दे थाके तो पानी दे किंतु कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण टा बातासेर तुलना है � तो वो जेतु बेशे हैं सेकर ने शुद्ध रंग सेकर ने शालक संस्कृति ने हारो बेशी है तो शेही शब्द आंसर करते हैं शापला शुक्नो खेजूर पानी ते भेजने पर पड़े फूले उठे इटा कौन धारणे प्रक्रिया इटा डिफिनेटली होते हैं ओविस्ट्रोम बा ऑस्मोसिस कारण खेजूरे भीतर जगह पानी लोगे इटा ट्रस्टर्शे ह कांडे कैल्शियम परिवहन करे कौन टिश्यू मूल थे के कांडे परिवहन करो होते हैं जाइलेम टिश्यू बोनेर बास्तुतों से तृतीय स्तर के खाद्य कौन टा आंसर होते हैं मौयूर कारण मौयूर तृतीय स्तर के खाद्य इटा तुम्हारे देर बोयर जे तेरह नंबर अध्याय शेड होते हैं जे बास्तु शंक्षण शेखने बास्तु शंक्षण के खेत्र एक जगह खादों एवं विभिन्न स्तर के खादों उत्पादों इग्लर बैखा से शेखने आंसर होते हैं मौयूर पर अब बच्चे मिथों जीवित देखा जाए इटा होते हैं शीमे हो बे कारण बाकी जो ऑप्शन आते हैं शेड अच्छे एमरेंथस भूट्टा एवं होते हैं तमाक इधर मध्य मिथों जीवित देखा जाए ना तो वहाँ तेरे वोर तेरा उद्धायर आंतोक्रियर मध्य माने सिंबायोसिस जो पोरशन डाल से शेखने दूध धारणे आते कॉमेंसिलिज्म आरक्टर चे म्यूचुअलिज्म, सो ए म्यूचुअलिज्म में रूम आते कॉमेंसिलिज्म में गिये, तुम लोग आदर एक ना एक टा जे आंसर आते हैं जे सीम इटर एक टा बैक आते हैं नोडियुलर में थे, सो सीम हो बे आंसर, बिगनर जैसा कहा ग्रोंथी और हार्मोन ने आलोचना करे इटा के एंडोक्राइनोलॉजी बोला है जीव विज्ञान जो शाखागुल होपफुली साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, टेक्सोनोमी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, बायोजियोग्राफी, एंडोक्राइनोलॉजी। सो ये एंडोक्राइनोलॉजी ते हार्मोन एवं ग्रोथ ही नहीं है आलोक करा करते हैं। पेरी प्लेनेट अमेरिका ना इटा तो छे तेलों पर साइंटिफिक ना आर इकना जो बाकी गुलाचा � मानुषेर मने की थाक पे जानो जेटा अच्छा मानुष अनेक बेशी बार चर्चा करे, शेटा मानुषेर मने थाके बा मानुष जेटा ते अनेक बेशी आनों तो पाए, वो मानुष वाने एंथ्रोपोलॉजी होती है जे मानुष जेटा ते सब चीज़ बेशी कॉस्ट हो पाए, शेटा वो भोलना, सब चीज़ बेशी शुक जेटा पाए, शेटा वो है तो भोलना, but आमादे जो दी पौराणिक मने रखते हैं तालाम आमादे बार बार चर्चा करते हैं अबे so एक बोइगे नहीं था हम गुलाब के बार बार प्रैक्टिस करा एक तो बोला ताले मने थक गए जब हम किया से बाग बागेर साइंटिफिक नाम होते हैं पैंथरा टाइग्रीस तार पर किया से इलिश इलिश है होते हैं तेनुआ लोसा इलिशा बा हिल्शा इल आरेट होते हैं मोमा चे इट होते हैं एपिस इंडिका आर ए जे तेरा बोका शेर तो प्रश्न दवा चे पेरी प्लेनेट अमेरिका ना सो ए होते हैं इन्हें सिनेरियो रीत पिंडा गठन करे के रीत पिंडा गठन करे रीत पेशी आर कोनो पेशी ना शुत्रण आंसर होते हैं टीम टायलिन निश्चित हो है कौन टी थे के टायलिन टायलिन होते 
লালা গ্রন্থ থেকে নিঃসৃত হয় আমাদের পরিপাকে আমরা যখন কোনো কিছু খাই আমরা যখন কোনো কিছু চাওয়াই তখন আমাদের চাওয়ানোর সাথে সাথে এখানে লালা মিশ্রিত হয় লালার সাথে টায়ালিন এবং মলটেজ নামে দুটি এনজিম থাকে এটা তোমাদের মনে রাখতে হবে পৃথিবীতে জীবনের পর্যায়ক্রমিক বিকাশ এবং জীবের ধারাবাহিক পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করে কে এটা হচ্ছে বিবর্তন বিদ্যা টিউনিকা ইন্টারনা গঠিত হয় কোনটি দ্বার এটা হচ্ছে অন্ত আবরণী কলা হ্যাঁ এটা হচ্ছে আবরণী কলা বা এপিথেলিয়াল টিসুর একটা অংশ রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে কে সবাই আমরা জানি এটা হচ্ছে ইনসুলিন এটা অগ্নাশয় থেকে নিঃসৃত হয় অগ্নাশয়ে যে সেলগুলো থাকে চার ধরনের সেল থাকে হ্যাঁ আলফা বিটা গামা ডেল্টা সো এখান থেকে সোমাটোস্ট্যাটিন গ্লুকাগন এবং ইনসুলিন এই হরমোনগুলো নিঃসৃত হয় প্রত্যেকের কিছু আলাদা ফাংশন আছে এর মধ্যে ইনসুলিনের ফাংশন হচ্ছে গ্লুকোজের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ রাখা রক্ত রসে সো এই হচ্ছে সিনারিও এরপরে হচ্ছে প্লুরা আমরা জানি প্লুরা হচ্ছে ফুসফুসের আবরণ তো ফুসফুসের আবরণ একটাই অ্যান্সার পরিপাকতন্ত্রের অংশ নয় কোনটা এখানে আছে পাকস্থলী লালা গ্রন্থি অন্ত্র সো এই তিনটা যেগুলো বললাম এগুলো তো অবশ্যই পরিপাকতন্ত্রের অংশ বাকি আছে শ্বাসনালী এটা শ্বসনতন্ত্রের অংশ সুতরাং অ্যান্সার হচ্ছে শ্বাসনালী মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় অংশ কোনটা এটার একমাত্র অ্যান্সার হচ্ছে সেরিব্রাম তোমরা যারা মস্তিষ্ক পড়েছ মস্তিষ্কের তিনটা অংশ অগ্র মস্তিষ্ক মধ্য মস্তিষ্ক পশ্চাৎ মস্তিষ্ক অগ্র মস্তিষ্কের মধ্যে হচ্ছে তিনটা পার্ট একটা হচ্ছে সেরিব্রাম থ্যালামাস হাইপোথ্যালামাস আর পশ্চাৎ মস্তিষ্কের তিনটা পার্ট সেটা হচ্ছে সেরিব্যালাম পনস আর মেডুলো অবলঙ্গাটা মাঝখানে যে মধ্য মস্তিষ্ক আছে এটারও তিনটা পার্ট কিন্তু এটা নিয়ে এস এস সি লেভেলে খুব একটা আলোচনা করা হয় না এরা হচ্ছে সেরিব্রাল পেডাঙ্কল করপোরা কোয়াড্রিজেমিনা এবং সেরিব্রাল অ্যাকুইডাক্ট সো এই জিনিসগুলো তোমরা যখন ইন্টারমিডিয়েটে উঠবা মানে পরের স্তরটাতে যাবা তখন এগুলো নিয়ে আরও বিস্তারিত জানবা সো লাস্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে স্কোয়ামাস আবরণী টিস্যু কোথায় পাওয়া যায় খুবই সুন্দরভাবে তোমাদের বইয়ের সেকেন্ড চ্যাপ্টারের শেষের দিকে যেখানে টিস্যু নিয়ে আলাপ করা হয়েছে সেই টিস্যুর ক্ষেত্রে বলা আছে যে প্রাণী টিস্যুকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে এপিথেলিয়াল টিস্যু কানেকটিভ টিস্যু মাস্কুলার টিস্যু নার্ভ টিস্যু এই যে এপিথেলিয়াল টিস্যু এটার আবার তিনটা পর্যায়ে ভাগ আছে তো তার মধ্যে একটা হচ্ছে স্কোয়ামাস আবরণী টিস্যু বা স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াল টিস্যু এটার আর একটা হচ্ছে কিউবয়ডাল কলামনার তো স্কোয়ামাসের যে অংশটা যেটাকে আইসাকার আবরণী কলা বলা হয় এটা পাওয়া যায় হচ্ছে বৃক্ষে বা কিডনিতে সো তোমরা যারা কিডনি পড়েছ অর্থাৎ হিউম্যান এক্সক্রিশন বা মানব রেচন তন্ত্র করেছ সেখানে কিডনির যে স্ট্রাকচারটা আছে সেখানে নেফ্রনের যে অংশটা সেখানে স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াল টিস্যু আছে সো আমি চাই তোমরা যখন স্টাডি করো তোমাদের শুধু যাতে ওই মুখস্থ করে দিতে হবে মানে এটা স্কোয়ামাস আমার টিস্যু কোথায় আছে কিডনিতে আছে এটা মুখস্থ বিষয় না এটা হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের বিষয় এটা হচ্ছে মনে রাখার বিষয় তোমরা যখন কোনো একটা এমসি কি পড়বা তোমার যাতে চিত্রটা মাথায় আসে কোথায় পড়েছ মাথায় আসে চিত্রটা তোমাদের সামনে যাতে ভিজুয়ালাইজ হয় সো লংগার ভার্সন সাস্টেনেবিলিটি অ্যাচিভ করতে গেলে পড়াশোনাটাকে অন্তর থেকে ভালোবেসে পড়তে হবে এই চেষ্টাটা তোমরা করবা সো এই হচ্ছে মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের এম সিকিউর সলভ পরের ভিডিওগুলোতে আমি সবগুলা ক্যাডেট কলেজের এম সিকিউর সলভ নিয়ে হাজির হচ্ছি দেখা হবে পরের ভিডিওতে স্টে ওয়েল স্টে ব্লেস্ট আল্লাহ হাফেজ